गुड इवनिंग Hello, good evening everyone. Welcome to the class. How are you? Good evening. Good evening. Welcome, welcome. How are you? Good evening. Fine, thank you. And you? I'm doing good, thank you. Okay, so wait a minute. Thank you very much for your punctuality. I really appreciate it. I appreciate that you're here punctual to the class because it's 702 already. Yes, on a city dos, but that's 702. And uh, we need to go with the class. So thank you very much for that punctuality. Mucho, muchas gracias por esa puntualidad. Yo sé que los salvadoreños y las salvadoreñas, una de las cosas que más nos distingue es la puntualidad. ¿verdad? Puntuales. Cuando escuchan un salvadoreño, ustedes escuchan que dicen, ah, sí, bien puntuales esas personas. Cinco minutos antes ellos ya están. Right? Entonces yo sé que nosotros estamos haciendo honor a eso que dicen de nosotros. ¿Verdad? So thank you very much one more time. Today is class number nine. Hoy es la clase número nine. In the class number nine, eh, recuerden, so today we have nine, tomorrow we have ten. Entonces mañana tendríamos la clase number ten. Deme un segundito. Okay, so I was saying before, uh, today's class number nine. So tomorrow is class number 10. That means that we are in the middle. Vamos a estar llegando a la mitad, right? Del curso. Ya no solo nos faltan 10 clases más, 10 more classes, and then we finish, right? It's pretty quick. Rápidamente vamos a estar finalizando. Siempre, siempre siento con estos módulos yo que es súper rápido, súper rápido que vamos a avanzar. Okay, anyways. So yesterday we were practicing a little bit more about imperatives and emergency expressions, ¿verdad? O, o expresiones para, para demostrar urgencia. So that's what we were talking about. Now, uh, I'm going to start with the attendance, as you know. Lo primero que se hace es el attendance. Luego vamos a revisar un poco la plataforma para ver cómo vamos trabajando ahí. Y recordarles que el Friday no hay clases, ¿verdad? Friday we don't have classes because it's September 15th. 
hasta el 15 de septiembre para que van, van a, tienen libre ustedes ese día o no. ¿Sí? Yes. Qué bueno, Johnny. <ríe> bueno, o sea, de la, clase, de la clase de la noche, sí, libre. Pero de la clase del día, ese es el día más pesado. Right? <ríe> ok. Entonces, este es el mes, yo siento que este es dentro de la docencia. Este es uno de los meses más... Yeah. Difficult. Ya creo que se acaba este mes. <ríe> Vamos. <ríe> ok. Vamos ahí. Ok. Thank you. Vamos con la attendance. Ya saben, cuando llamen su nombre, when I call your name, you say present or I'm here. Aleida Verónica Humansor Santos. Alba Leticia González Navarro. Ok. Ana Gloria Churinco Cruz. Present. Andrea Alejandra Anaya López. Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Thank you. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present, Miss. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Isle Marlene Castillo. Present. Mirna a Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Pérez Miriam. <risa> Perdón, mi dislexia. Miriam Estela. Yes. Ok. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Ok. Good job. Thank you very much. Ok. We're going to go here with today's class. As I told you before, el día de ayer, ¿verdad? Yesterday we were talking a little bit about uh, expressions para denotar urgency, ¿verdad? En la última conversación que tuvimos, que de hecho no la practicamos, que es lo que vamos a iniciar haciendo el día de hoy. Dame un segundo, give me, just give me a second. Go, 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 go. Okay, here it is. Ok, so aquí tenemos expressions to share urgency, right? Entonces están las expresiones para denotar urgencia. So la conversation decía, I really need that memory. Just, le decía, y no es just need, just, es just. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. No right away. Como estaban diciendo ayer por ahí. Escuché que alguien dijo right away. Right away. I don't know what is right away. It's right away. Right away. Okay, one more time. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. Okay, entonces él dijo ahí que me ayuden a participar. Ana Gloria y José Alirio. Ok, Ana Gloria, usted empieza. Ok, Miss. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Oh, right away. Excellent. Good job. Thank you very much. Vamos ahora con... Daniel y Edwin. Daniel, you start. Okay. I really need that memory. 
Just, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, thank you very much. Antonio Vasquez y Miriam. Antonio. I really need to. Perdone que lo interrumpí, continúe, por favor. Voy a empezar, teacher. Es mi, perdón. Yes. Okay. okay. I really need that memo. Memo. Just a, just a moment, please. I need to explain. To Mr. Wilson, please. It's right back. away. Okay, right away. ¿Qué pasó la última parte? Okay. Vamos con Janet y Juan de Jesús. Janet Tatiana y Juan de Jesús. Janet, you start. I really need that memo, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Really, read that or why? Okay, repeat aquí, Juan de Jesús. Right away. Right away. Okay, ahí estamos. Bien, good job. Thank you very much. Okay, thank you. So, these are the expressions we use to talk about urgency, okay? So, these are expressions to state urgency. Cuando algo es muy importante decimos it's very important y la palabra important que les digo que la A se pronuncia acá, ¿verdad? Al final de la garganta, aquí atrás es important important aquí tienen que quedar important y I really need I really need es como de verdad necesito ok, so I really need information de verdad necesito la información I really need uh, I really need to visit the client. De verdad necesito visitar al client, okay? So these are states uh, of urgency. <clears throat> now we're gonna continue here with this email we have here. And this is a reading activity y luego vamos a organizar algo más. Pero primero solo vamos a leer. Lo voy a leer yo para ustedes. Eh, Saben leer correos en inglés? Si no, pues vamos a ver un poquito ahí cómo le, cómo le hacemos. No, oh, no, God. Perdí, 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 There we go. Okay. <clears throat> okay, there we go. Bien. Leo. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe, there are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it three hours each day. Call the new clients for the last three weeks and give them the catalog. When is it catalog or catalog? Information for June. You have 
two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And the great, the great, ¿quién es de? Tiene que decir de no. Como y después. No, vamos a poner así por favor. Then, tendría que decir así. La palabra. Okay, two latest sale reports on May 26th, and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it. Four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, pregunta sobre pronunciación. Miss, uh -huh. es, por favor, podría decir la primera línea al inicio. ¿El correo? Okay. Uh -huh. Por favor. Ok. Daniel Ruiz at travers.com. Thank you. Ok. <coughs> ¿Alguien más? I'm sorry. Ah. No more questions? Ok, leo una vez más entonces. Solo le voy a poner aquí como una información para que tengan esto se dice at y esto se dice dot ok entonces el correo sería Daniel at. Ruiz at travers dot com no more questions Okay, let's go. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe, there, these, these are some of the tasks for this month. Month, mira pronunciación, month, no month, month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have 
two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores, meaning stores, no dije e stores, 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 stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, ahora les mando el audio. <clears throat> From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June you have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tec. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. You know, como fui despacito, compartiendo con ustedes, leyendo una y otra y otra y otra vez, para que la pronunciation nos quede bien. Esperaría que cada vez que yo estoy hablando, ustedes estén ahí repitiendo, ¿verdad? Si tienen dudas, igual las hagan. Y ahorita vamos a ir a practicar. Now we're going to go and practice. Les voy a mandar la captura del de reading para que puedan hacerlo ahí conmigo. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Do we understand the activity? Yes? Ok, tomen el tiempo a ir para ir leyendo. Take your time, take your time. Ok, ahí vamos.
Ahí tenemos las invites para aceptar. Ahorita lo uno a una sala, José Lirio. Ahí estamos.
you have on day to 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 doing for our finally visit the two stores in Santa Tecla. That for this month, I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez.
Hello, welcome back. So now we're going to do intonation. Ahora vamos a ir con la entonación, pero un poquito ya menos robótico e intentar hacer esto un poco más fluido. So I'm going to go with intonation, eh, la misma pronunciación. Tal vez lo que voy a hacer, la diferencia es unir palabras. Eh, I'm going to join words, but that's the only thing different, okay? So let's go. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some tasks, perdón. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26. And then, déme un segundo. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Give me a second. Okay. Vamos a hacer ahora la pronunciación, la voy a mandar al chat. <coughs> From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Se fijan en el primer audio que les mandé, fueron dos minutos con 17 segundos. Este otro audio no lo dije más rápido, pero lo dije más fluido. Y fue un minuto con diez. Yes. Hay una pequeña diferencia en la intonación, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ir a practicarlo porque cuando volvamos yo voy a elegir algunos participants, son participants, para decirlo con entonación. ¿Se comprende? Do we get the activity? Bien. Ok. Gracias a las personas que siempre mantienen su cámara encendida, que saben que es un requisito de las clases, ¿verdad? No es opcional. Así que thank you very much por siempre cumplir. Vamos a dividir bien estos breakdowns. Ok, ahí vamos. <coughs>
Ilse, ahí tiene la invitación. Hola, mi
all the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regard, Daniel Ruiz. Bueno, ahora creo que sí ya lo podríamos decir uno cada Write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Excellent. Ahora, alguien más? You. ¿Quién dijo yo? You. <laughs> ah, dele. <laughs> no, you, tú. Ah, yo. Así es verdad. Oh, regard. Okay. Yes, regards. 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 Okay. Regards. Okay. Adelante, regards. José Lirio. From the nervous of travel.com subject, very important thought for this month, dear Guadalupe. These are some
Ok, now with intonation, porque ya practicamos intonation and pronunciation, vamos a ir leyendo. Yo voy a designar a algunas personas para que lo hagan, ok. Y eh, voy a ir marcándoles de dónde hasta dónde van a ir leyendo, ok. Let's go. Vamos a empezar por el primer participant. Vamos a ver aquí. Desde acá hasta acá. Joana, please help me. Teacher, Joana dijo que iba saliendo del trabajo. Creo que ah, no. ok, ok. Thank you, thank you. Vale, entonces le voy a pedir a... Aleida, ¿cree que me puede ayudar a Aleida en esta parte? Yes. Acá? Yes, thank you, Aleida. From Daniel Ruiz at Tovers.com. Subject, very important task for this month. D. Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Okay, thank you. Okay, Aleida, choose the next participant, please. Mm, Juan de Jesús Mejía Rivas Ok, Juan va a ir de acá Acá Ok, Juan, go ahead I really need you, you to contact the first three potential customers in the life in the life from Mr. Sánchez you have three days to do it three hours each day. Excellent, thank you very much, Juan. Okay, so hacer un pequeño par de correcciones, no muchas. The list, list. Aquí dijo first, pero después se corrigió este solito. First, ¿verdad? Esto se dice todo junto. Do it, do it. No, do it. No separado, no, ¿verdad? Do it, no. Do it, do it. Y acá de último, hours, ¿verdad? Hours. Juan, can you choose the next participant? Puede elegir el siguiente participante, please. Ah. Uh, uh, Daniel. De Rich. Este es de acá hasta acá. Call the new client. Sorry. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. Excellent, Daniel. Thank you very much. Daniel, can you choose the next participant? Antonio Vasquez. Okay. It's very important to send to less silent report on May 26th and to write a new welcome letter for the new customers, you, you want them to do it for hours. Okay, thank you very much. Good job. Vamos a corregir un par nada más. Aquí es sales, ¿verdad? Sales, sales. Aquí decíamos que era den, ¿verdad? Pero la lectura no lo marcó. Esto es letter, que es carta, ¿verdad? Letter. And you have. Y esa palabra yo creo que es, lo que pasa es que andan hambre porque esa palabra se la comió. <laughs> Y aquí tenemos hours, hours, ok. But thank you, Antonio. Can you choose the next participant, please? Antonio, next participant. Um, ah, Janet. Ok. Janet, ¿cuál Janet? Tengo dos. Janet Tatiana o Janet Sarabia. Janet Tatiana. Ok, Janet Tatiana. Go ahead, Janet. Finally, visit, visit the two stores in Santa Tetla. You have two days to do it, two hours, hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards. Daniel Ruiz. Ok, aquí sería hours. Hours. Okay, thank you very much. Thank you everybody, everyone for your participation in this activity. Yes. Now, as you can see in this email, a person 
Daniel Ruiz is telling uh, Guadalupe, le dice a Guadalupe, the activities she has to do during the week, las actividades que tiene que hacer durante la semana. Pero algo importante que tenemos que ver es la actividad que nos dice aquí. Organize Guadalupe's, organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Vamos a organizar las actividades, según las menciona acá, que Guadalupe tiene que hacer según el orden de importancia. ¿Cuál creen ustedes que es la primera actividad que she needs to do, que ella necesita hacer? La segunda, la tercera y la cuarta. ¿okay? Vamos a organizar, a organizar las actividades que ella necesita hacer de las que menciona acá. Entonces, ustedes, yo le voy a mandar la captura de pantalla de esto, y me van a organizar ahí las cuatro actividades según el orden de importancia, empezando por la más importante, que will be number one, hasta la least important, a la menos importante. ¿Se entiende la actividad que vamos a realizar? Yes. Ok. Voy a enviarles esto. Screenshot. Para organizar ahí por importancia. Ok. And we're going to work. Todos participating. Todos. Everybody participating. Por eso los mando juntos. Together we can do. Ok, ahí estamos.
visitar las tiendas. Ajá. Me dijo visitar las tiendas. En Santa Tecla. De, ajá, y esa sería la, la número cuatro. Y a la, la casi terminando dice or, organize. You, Como que organice su semana. Ajá. Eh, vale. Entonces vamos a cambiar. Eh, la que dijimos sería la número dos. Sí. Entonces la uno. La vale, por ejemplo, empezando, si no me equivoco, en la... Ahí es donde le agregó ella. Y entonces enviar. Ajá, great. For, no, for the new customers. Uh -huh. Ajá. Correcto. Sí, que es así, ¿verdad? Así sería. Ajá. Es de the terms. Hasta aquí sería, hasta aquí. Sí. Uh -huh. este, si gusta alguien que lo escriba en la, algún cuaderno y ya le lo, eh, que comparta después la otra imagen para, para, ese, para así escribirlo en la imagen. Yo. Vaya. Oh. Aquí tengo un cuaderno ya se me.
Ok, let's see the answers. Vamos a ver las respuestas ahora, las respuestas que tenemos con respecto al ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Organizando la agenda de Guadalupe, Organizing Guadalupe's Agenda, ¿ok? So, vamos a ver la primera actividad. Let's see. Mm, Joana, ya nos acompaña Joana. Excelente. Ok, Joana, can you tell me what is the first activity? ¿Cuál sería la primera actividad, Joana? Joana? Ah, no logro bien, no logro ver bien el texto. Oh, pero según lo que ustedes eh, eligieron, ¿cuál era la primera actividad, Joana? Ah. Eh, o la más importante. She really, she really needs a call the, the potential client, cost, eh, potential customers. Oh, clients. I think she needs to call uh -huh. clients. The, she called the new clients. Excellent, Joanna, thank you. Call the new clients. Entonces, ¿cuál sería el number two, Christian? Permítame, ahorita le di. Eh, sería if they the catalog information yeah. okay give clients the catalog oh sorry information okay excellent vamos ahora con Ana Gloria Ana Gloria number three what is number three Ana Gloria Ok, mis, nosotros así lo hacemos, no sé si está bien. Es, send the two late cell report on May 26. Ok, ok, on May 26. Uh -huh. Send the and report, write, uh -huh. the letter, and then write the letter. Uh -huh. ah, ok, thank you. Entonces uh -huh. podríamos ponerle write a new... Welcome. Welcome letter for the customer. Okay, letter for the for the new customers, right? Mm -hmm. Okay, thank you. Thank you very much. Recuerden que esta palabra, aunque se escriba customer, se pronuncia customers, ¿verdad? Para todos okay. Customers, okay. And then, ayúdeme ahí también. Let's see. Leticia González, ¿cuál sería la última? Ahorita le digo, Miss. Okay. Um, sería visit the two store in Santa Tecla. Visit the two stores in Santa Tecla. Correct. Okay. Thank you. Yes. So this is what we need. This, this is the information. Si la tienen así, yo lo que veo la mayoría lo tiene así. It is correct. It is perfectly fine. Está muy bien hecho. Okay. Thank you very much. Bien, so now we go with the next activity. And as always, we always have a conversation. This is a short conversation. It's time we short. Ah, como que alguien me estuviera. Okay, there we go. Voy a leerla, ya saben, for pronunciation and then for intonation. Let's go. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, preguntas? Si no, vuelvo a leer. Okay, well, vuelvo a leer. And is there something you need to do tomorrow? 
Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Ok, mando el audio. Recuerde, pronunciation primero. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. Creo que estaba tapando la bocina. And is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Aquí dije important, important, mencioné un poco más, ¿verdad? Y acá reschedule, 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 reschedule. La otra es esta, miren, canceled. No me vayan a decir canceled, no, no, no. Canceled, como que de la L nos pasamos de una vez a la pronunciación de la D. Ld. Canceled. ¿Se comprende? Yes. Mando la captura de pantalla para que puedan practicarlo. Remember, pronunciation, then intonation. Ok, despacito, despacito, despacito. Y luego vamos con la intonation. But first, it's important the, in, the pronunciation. Ok, ahí les mando ya el, la imagen. Ahí está. Ok, ¿se comprende lo que vamos a hacer? That's good. Ok. Sí. Ok, there we go. Ahí tienen las invites.
Ok, let's give a practice. Vamos a dar una práctica. Nos quedamos solo con intonation. So let's, perdón, pronunciation. Vamos a dar una práctica. Let's see. Hmm. Edwin y Miriam. Okay. Que la viven sonriente a Edwin y Miriam. Okay. Okay. And is there is something you need to do tomorrow? Yes, at lunch. Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. The work cancels today. Well. Eso es lo que le acaba de decir Edwin a usted. Esa es la parte suya. Eso es lo suyo. Miren. And jump. Ah, that's bad. Eso es lo que tiene que decir. Yes, I have to provide important information to some customers. There are some interns. Okay, thank you very much. Muchas gracias a ellos los compañeros. Démosles un aplauso, ¿verdad? Yo démosle un aplauso. Y vamos a corregir un par de pronunciaciones así cortitas, ¿verdad? Actually, actually. Actually, y interesting, interesting, ok, bien, voy a pasar con la última attendance, because it's time to go to me, a Leida Verónica Humansor Santos, presente, Alba Leticia González Navarro, presente, Ana Gloria Chunico Cruz, presente, Andrea Alejandra Anaya López, Antonio José Santos Vázquez. Present, Miss. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. Angel. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. José Heriberto Reyes González. Recuerden apagar sus micrófonos y ya dijeron present. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Isle Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present, Miss. Y Joana Mariela Durán Guardado. That will be it for today, and I will see you guys tomorrow. Okay. Bye. Have a good night. Take care. Good night to you too. Bye see bye. you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye.